好，大家好，我是丽丽。新年第一集，本来想摆烂，想了想，还是献给咖啡吧，真的是太久没做了。因为最近刚从 Tofino 回来，一回来就想着我要来做个排毒，所以呢，就已经开始了我的十天排毒的旅程。于是在这十天之内，我完全都不能喝咖啡的，嗯，所以新年也暂时没有新买什么好的咖啡。不过，我打算把去年十一月底、十二月喝的一些咖啡全部都放到这一集来讲。然后，其实这一集的最重点，我是蛮想给大家推荐最近发现的几个咖啡小玩具的。那么，我们先来说一下最近我发现的特别特别好用的一些咖啡小器具吧。这一次推荐的两个呢，其实都是跟 3D 打印有关的，比如说这个。哒哒，这是一个 3D 打印的放咖啡滤纸的东西。之前啊，我的滤杯很多嘛，所以就是各种各样的滤纸啊，大号、中号都有。可是每次要用的时候，我都要去柜子里把它们一张一张的拿出来，觉得很不方便。我当时就是想，有没有什么东西可以把所有的滤纸都把它整理分类的很好，每次要用的时候很方便，随手一拿就可以的。没有想到还真的被我找到了。这个是我在 e a 网站上面买的。我选择的呢，其实是一个四个一组的大号的 V 6 0小号的 V 6 0这个其实是给185的大份的蛋糕杯，但是我中间也可以给它插一个155小号的蛋糕杯的滤纸，把它插在里面，放在一起，其实就好了。然后最外层这个是我最不常用的 AeroPress。其实我 build 完这个以后，我觉得我自己还想要增加它的功能的是，我想要再多一个零一号滤杯，因为现在我有些滤纸是有比较厚的，也有比较薄的，所以如果能把它们分开，可能也会比较好。或者是我也可以就是把它的方向把它反着放，可能，哎，这样看起来也还不错哈。嗯，好像我又省钱了呢，灵光一闪。对啊，这个我真的是特别特别推荐，每天就是把这个摆在我的充足台的旁边，每次要什么拿一张就好了。我会把这个商店的 link 放在下面，大家可以自己去 DIY 你自己想要的。第二个 3D 打印的小器具呢，是一个 WDT 做 espresso 用的。这前面其实全部都是那个针灸用的针。它其实就是在我们做 espresso 接粉的时候，它很容易结块，特别是有一些豆子，它需又需要磨得特别细的时候，它的结块就会导致你可能布粉啊，还有压粉的时候布得不均匀，然后你萃取的时候它就会有通道，导致你的萃取不均匀。所以有一个这个工具呢，就可以帮我每次在做 espresso 的时候，很快的把那些结块给打掉，把它打得很散，然后让我的布粉更加均匀，这样萃取出来的 espresso 也是质量更好的。之前其实我一直想买这个很久了，但是一直没下得去手，所以我就自己用一个红酒塞，上面插了三个那种普通用的那个针在上面，那个也是可以用的，但是它的效果真的没有这个这么好，因为它真的是针多，而且它是软，它的针是软的，就很有弹性，很快就可以把结块打散。自己做的那个呢，就挺有喜感的，嗯、就每天自己看着笑一笑就好了。对比一下，这真的是，反正有了这个以后，我这个可以卖了，哎，一百刀谁要拿走？好，推荐的这些小器具，我们来说一下之前喝的咖啡吧。首先，第一个不得不说的呢，是我的朋友从澳大利亚给我寄来了四包 Ona Coffee， 在这里。之前大家有看我 Christmas Vlog 的小伙伴应该就看到了，这一次他给我寄的这四包，它都是 Milk Based Espresso Bean， 就是说他们就专门用来做奶咖的。哇，这四个我都有试。先说说 Aspen 吧 ，Aspen 它其实就是比较普通、比较常见的那种奶咖，比较 chocolatey、nutty， 然后没有什么酸，比较舒服，大部分人会更容易接受的一个豆子。所以它对我来说也是中规中矩吧，没有让我觉得眼前一亮。然后再说一说这个 maple， 这个 maple 跟 aspen 比，这个 maple 会多很多 spice 的味道，就是很像一些咸口的 pastry， 然后加一些 spice， 有一些 nutty 的味道。我自己个人不是很习惯喝这些 spice 的味道，不过总体来说，它也是一个还不错的咖啡。接下来我想说一下他们家这个 gold label， 叫 raspberry candy。这个好像在网上还蛮火的。这个 raspberry candy 它真的是很好喝，它很甜，果味 raspberry， 像小时候吃的那个阿尔卑斯牛奶硬糖的那个味道。这个是真的很不错，如果还没有喝过的，可以真的去尝试一下哦。不过我不得不说的，我最喜欢的，没有想到是 Gateway。当时我收到这四包咖啡的时候，当时就选了这个，打开来就直接啐了一个，做了一个奶咖 cappuccino。哇，当时 blew my mind。哇哦！刚用这个 Gateway 做了一杯 Cappuccino， 
，好好喝 ，blew my mind， oh my god， 我已经好久都没有喝过这么好喝的 cappuccino 了。它真的是有 berry 的味道在里面，但是它那个 chocolate 那种很舒服的一个非常非常甜的一个味道，感觉我在喝冰淇淋，热的冰淇淋。这个真的强烈推荐，真的是一个让我觉得很像在吃牛奶冰淇淋的感觉，有香草的香味，然后有一种牛奶的甜味在里面，就是哇，特别特别好喝，觉得怎么世界上可以有这么好喝的东西？哎，不过也有可能是我自己真的那一杯萃的特别好，牛奶打的也很好。天哪，我怎么可以把奶咖做的这么好喝？我真是太棒了，拍拍自己。以后我应该会无限回购这个豆子<笑>，而且我觉得 Ona Coffee 对我来说，它有一个很好的一点是，它的官网上它都有把每一个豆子你萃取的参数写得很清楚，你要萃多少克，然后用多少牛奶，而且它上面还写了那个在哪一天你可以去冻这个豆子，所以其实它们这四份我都有冻一些在里面，等我排完毒我就要开始喝了，真的 Ona Coffee 很棒。接下来我要跟大家讲这么这么多咖啡。我们来先说一下这个吧。二零二一年去了意大利米兰，代表加拿大去参加世界咖啡充足比赛的 Ply 呢，用了这个豆子，因为 Ply 它是 Rogue Wave 的创始人之一嘛，所以他比完赛回来以后，他也在 Rogue Wave 的官网有放他的这个比赛的豆子。Ply 这次比赛用的呢是两只 Geisha， 都是来自巴拿马的 Geisha， 它的充足参数是把这两个豆子用不同的粉量，然后用不同的研磨。把它们混在一起，然后再用塑料的 origami 给它们充足，然后得到一个非常非常美味的咖啡。呃，我买了它的这个套装，它这后面也就都把那些咖啡参数写得很清楚。但是因为我用的是 fellow， 我没有办法就是磨到它那么精细，所以呢，这两个咖啡豆我基本上都是用同样的。参数磨的，然后把它煮出来。不得不说，这个咖啡真的还蛮好喝的，真的就是很 tropical 的味道，而且它其中有一个 natural geisha 带出来的那个甜味，那个酸甜味在里面，我真的也很喜欢。这真的是一个还蛮不错的体验。然后接下来又是 neon coffee， 之前我在他们家买了那个 a r i m o s a 我觉得特别特别好喝，也给大家分享了。这个是 S L s a n Rock， 不知道这个名字怎么读，反正它是 S L 的一个变种，这是来自 Costa Rica 的。这个咖啡真的，我把它跟另外。一个肯尼亚的 S L 二八放在一起冲了，这一支咖啡明显就是甜很多。它也是有 S L 的那些咖啡的特性，但是因为它是来自 Costa Rica， 所以它又会带着 Costa Rica 的风味。这包豆子其实也不贵，所以我觉得也算是一个蛮好的一个口粮吧，不是很常见的一些品种，但是也是好喝的。呃，今年其实我还蛮想试更多 Neon Coffee 家的其他的豆子。如果大家有喝到什么他们家其他的比较好喝的呢，欢迎告诉我哟。然后要说一下这中规中矩的这两个来自 Hatch 的，先说这个吧，这个是 Lagoon Java， 这个 Java 其实我自己没有觉得它很好喝，因为它里面有一种中药味，我不是很喜欢，有点像干桂圆的味道，又有点像是有一种中药的味道在里面掺着，我自己的个人的体验不是很好，但是至少它不苦，它是在我一个可以接受的范围之内的。然后说一下这个，这个 Domodachi， 这个是台湾的那个 Tree Up 进口商和二零一六年 WBC 的充足冠军破骨者一起合作的一款豆子。这个豆子名声真的很大，但是我自己充足的个人体验不是很好，是因为只是对我个人的口味来说，我觉得它有一点太苦了。它那个苦味就像那种柚子皮、橘子皮的那种味道，我很难把它盖过去。它喝起来其实也会是有发酵的感觉，我会喝到一些像百香果一样的味道，酸质啊也都是不错的。但是啊，我是觉得我有点踩雷，我觉得它可以更好喝，我不知道是到底是什么问题了。反正我自己不是很喜欢。再来说说我最不喜欢的吧。<笑>这个来自埃塞俄比亚 Geisha Village 的一个 Gory Geisha， 这个豆子也是，就是看它的感觉，觉得哎，它搞不好很好喝，然后买回来发现，我的天哪，它特别特别的水，特别特别的淡，它的甜味真的也是非常的不够，就觉得不知道我在喝什么。当天我喝的时候好像还挺生气的。嗯，刚刚煮了两杯这个 Gory Geisha， 我第一次煮是用 Willing Switch 煮的，然后因为是浸泡嘛，所以。觉得也就还蛮好喝的，然后今天单独喝这个，我用了 V 六零和一个 c o n o 煮，又淡，然后苦味也多，感觉甜味不够，这个豆子甜味真的不够，不是很酸的那种，但是就觉得不好喝，一般就喝着喝着吧，感觉喝的我情绪低落，可能就是喝到了这种不是很好喝的咖啡豆，我就不是很高兴
。One more thing， 呃，最近我真的有喝到一个我觉得还蛮好喝的 decaf， 就是来自 Nemesis 的 decaf。Nemesis 的包装不得不说真的很漂亮，但是呢，每一个咖啡豆都有一个这么精美的包装，我感觉好像我每次也是要花大概四块钱、四五块钱来买这个包装的。这个 Decaf 我为什么想买，是因为他们是拿了他们之前那个 Honey Process 那个印度的豆子，他们好像有有一段时间把它用来做那个 Espresso 豆，把它拿到温哥华那个 Swiss Water Decaf 的处理厂去把它处理成了 Decaf， 然后我很好奇，我去买了一包回来尝。真的很不错，我觉得它算是我喝过的低咖啡里面，就是甜味啊，那种果酸味最接近于正常咖啡的一个，特别是你心情好、冲得好的时候，真的很不错喝。不过要提醒大家的一点是呢，如果你去 Nemesis 买咖啡豆，请你务必务必一定一定要记得看一下它的那个烘焙日期。我第一次去买这个豆子的时候。我记得我当时也没有看，因为我太信任这些精品咖啡馆了，所以我就随手拿了一个，付了钱就走。等我回到家里，发现它这个已经是基本上是属于两个半月前、三个月前红的咖啡豆了。然后当时我就很震惊，于是我就去了他们的店里，跟他们说了一下这个情况，他就给我换了一包。不过如果大家想要试一下的呢，可以去试一下哦。OK， 这些以上呢，就是我十一月底和十二月份我喝过的所有的咖啡。今年其实又有收到我的朋友从海南的非咖啡给我买来了一堆非常棒的咖啡，但是因为我还在排毒期，我还不能喝它，我已经把它们分装好，把它冻起来了。等我过了这排毒期，我就要来喝喝看，给大家来做个测评。那这一期的视频就先到这里吧，我要去喝我的柠檬水了，拜拜。噔噔噔噔噔，开心开心。